خب از اینجا خیلی خوش آمدید همینی شما برای این مراسم یاد بود زندگیات خواهد این جای حاجبی فکر کنم همه شما این خواهر گرامی ما را میشناسید و باش ارتباط داشتید بنده که میشه از که رو پنج سال کنشون رو میشناسم از شهر رویه خاطرات خیلی گران بر خوشمون داشتم و طبق وقتیتی هم که خودش کردن که برای مراسل خاطرات سپاری بودش در این در باره چیزا زیاد هست که در موقع شهادت ها شما خواهید شنید و اجازه بدید که ما نبرد این که وارد این حکمت بشیم از مرادر عزیز ما کشیش محمد اختزاریان خواهش کنم تشریف بیارند و اسمتی از کلام خدا را در این راسته نواهد کنند و دعا کنند بخواهی همه این به این فیل به اسلام کلام خدا کلام خدا را روز از نامه اول تسالونیکیان با به چرا آیات چهار سیزده و سیزده برای شما قرار ای برادران، نمیخواهیم از حال خوبگان بیخبر باشیم. مبادا همچون دیگر, دیگر مردمانی که امید ندارند به ماتم بلشیم. زیرا اگر ایمان داریم که ایسا مرد و برخواست. پس به هم ایسان خدا آنها را نیست که در ایسا خوبتن را به این خواهد خواهد. این را به باسته کلام خدا خداوند به شما میگویم. کسانی از شما که هنوز زندن و تا آمدن خداوند باقی میمانند به یقین از خوبتگان بیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند خود با فرمان بلند آباد و آبای رئیس فرشتگان و نفیر نفیر شیطون خدا از آسمان رو خواهد آمد. آنگاه به خود مدیران در مسیح هر خواهند خواست. پس از آن ما که هنوز زنده و باقی ماده ایم با آنها در احقا بروده خواهید شد تا خداوند رو در هوا ملاقات بودیم و به این گونه همیشه با خداوند خواهیم بود از به این سخنان به دیگر را نداریم این از خلاف خدا خداوند را بروده خواهیم شد نفهمه کشم نایی چند و هرمون که شاها جدید را وقتی من نمیگم خدا من را در رحمت خود شما دستان بگید دعای ما را بشید ای خدا من رحیم و منشه حیات شما را در زمین خود نقش بستید تا مانند آینه شاهد نور و حیقت تو باشید امروز ما تو را برای سمیدی گیرده شد میکنید برای رحمت و فیدی که در حیات عمرش از تو دریافت کرد و برای همه نقاط خوب و مصطفی زندگی رو همچنین برای تمام خاطرات خوبی که ما با او داریم را سپاس داریم خداوند آمد خداوند امین قول زندگی داردان را کانهایی که به نجات کن ما نارد داده ایم از تو می ترسیم که نیتوتهای زندگی اینا را بیاد آمد و او را با تمامی کسانی در مسیح دیدن و از این دنیا رفتن به نور ملکیت ابدی خود وارد شدید جایی که گناه بخشیده و زندگی جاوتان عطا شده است خداوند را در رحمت خود دعای ما را کشید ای خداوند که رحمت و قدرت تو ماتم را به شادی و مصیبت مرگ و مصیبت مرگ را به زندگی جاوتانی مبدل می شدن. از تو تمنا داریم که با نظر فیض و گلدار و تمامی آنهایی که در زندگی این داختان انگاه که همه ما تفردگان سب و ایمان عطا کنند و بر کم و گسته شده و تاریکی آنها را به روشنانی مبدل کنند خداوند را در رحمت دعای ما را بزشید 
ای خداوند مهربان که فرزندان خود را عاشقانه دوست داریم به خاطر فیض عظیم که نشانه محبت این پایان توست از تو میخواییم که خاطرات قلب مورد شکستی که های ما را شفا داریم و کتایی های ما را نسبت به تو و به دیگر ببخشیم باشد ناما را اطلاع همیشه دنبال کرده و بیگه قیام او به ما را به سر سپردگی ایسای مسیح به گذرانی و او را در تمامی راهای زندگی سنبخش کرده نمایی در زندگی جاندان مستر کرده خدا من را در رحمت دعای ما را سشید ای خدای رکی ما یه را که تو به فرزندی خودخانی و زندگی تازه را به او اتا کردی اکنون به دست های همین خویش کنی و همه دعاهای ما را به وسیل خدا من را نسای مسیح به این صورت نمید آمین آمین اگه بتونه این دعای خدا من را الان به هم بگید ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس کن پادشاهی تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است از زمین نیستر شد نامان شفاق که امروز ما را به ما عطا کن و گناهان ما را ببخش زیرا که ما نیست و مسئلین خدا میبخش و ما را در آسمانش میاد بلکه از شریف را میبخش زیرا پادشاهی و حجت و دلا نامد از آن ایزای عزیز که رابطه بسیار عمیق و درمونی با خدا داشت که چون اهل تظاهر و ریاکاری نبود بسیاری این رو درست نمی کرد ولی آنهایی که دوم نزدیک بودن می فهمیدن که تو چقدر آشن خدا من و عملا سجون این که چوهایی بده چه رابطه بشنگی یکی از سوزهای مورد علاقی رو بود که امروز سوزهایی که ما میکنیم سوزهایی که ایشون در ماس کردن که ما بروید من به افتخار داشتم خدا اول چهار بار قبل از رفتن پیش خداوند همراه نارسیو را ببینم چون ایشون برای ما خیلی ارزشمن و یکی از سوزهایی که ما تو ویدیو هم زبط کردیم یعنی به ما دادن سوز را به خودش بوده همین ضروریه که الان میخواییم بخونیم شما باز کنیم ای منتی هر سکه برم دفعه یه فکر میکنم آخر ای منتی هر سکه برم برد این سرود محبوب او شما میتونید بفهمید که او چگونه با خدا رابطه داشت که با هم که چگونه کرده
خداوند ما مستای مسیحی که بروی از کسانی که براشون موجزه کرده شاگردان نامالی سامده شده سخنان رو که شنیدن او را ترک کردن از شاگردان باقی مانده خودش پرسید شما نیمی خواهید ما رو ترک کنید پاسخی که پیتروز به نمایندی دادی بود که کجا دارید که برم کلمات حیات جاودانی نزد و ما ایمان آوردیم و شناختیم که تو مسیح به سر خدای زنده هستی کجا دارید که برم چگونه تو را ترک کنید الان میخواییم زندگی نامه فرگیزای عزیز را که خوهرانشون تنظیم کردن ما هم کمی اضافه کردیم توسط همسرم نازی قرارت میشه و مرد کنید توجه کنید زندگی نامه زندگیات خواهد بیدا خاجه مرد محدثان خداوند در نبر بزرام بها بیدا خاجه بی نخستین فرمند برای پدر آزری و مادر آشوری در تاریخ 16 اکتوبر 1975 به دنیا آمدند چون بیدا اولی فرزند و نبه در کل خانواده خاجری بودند از همان لحظه تحت توجه و محبت همه خانواده قرار داشتند بیدا از همان کودکی شخصیت بسیار مهربان با محبت و باقی داشتند او همیشه شخص راقب برای تحصیل بوده در نتیجه همیشه با مبتبیت دوران دلستان را گذراندند و با اتفاق خانواده بودند وی در سن 17 سالگی وارد دانشگاهی در تهران شدند و در رشته ایدئال خود که فلسفه بود شروع به تحصیل نمودند و در سال اول دانشگاه توسط یکی از دوستان کودکی خود ریمان نازنین پوریادگاریان در جلسه بشارت کلیسای جماعت روانی زنان شرکت کرده و قلب و زندگی خود را به ایسای مسئول شدادن نوروز همان سال برای دیدن خانواده خود به عمومیه برگشتند و در جلسات کلیسای جماعت روانی که در آن زمان توسط کشمیش ادوار خود شروع شده بود شرکت کردند و در مدت زمان بسیار کتا و بیره خواهران و برادر اونی که متوجه تغییر بسیار باردی در زندگی بیدا را شاهد بودن آنها نیز یکی پس از دیگری قلبشان را به وقتیب بخوردن و تعمیل بردن متاسفانه در سال آخر دانشگاه خانم مرسل و مادرشان دوشار بیماری سرمان شدند و بیدا پس از اتمام دانشگاه تمام وقت از مادر و خانواده خیش نگهداری می کردن پس از فوت مادر تصمیم به عقد شوق داشتن ولی هر بار به علت مسیح بودنشان مورد قبول واقع نمی شد از روزی که به قومیه و اتفاق گشته بودن در تمام خدمات کلیسایی از گردگیری گرفته با تعلیم وقت ما در خانشادی با فروتنی خدمت می کردن او از هر دون خدمت در خانه خداوند رزت می بودن. با ایمانداران در کلیساهای مختلف رابطه بسیار با محبتی داشتن و از هر فرصتی برای ملاقات و مشارکت کتاهی نمی کردن بیدای عزیز هیچ گونه وقتش و وقتشان را تلف نمی کردن و همیشه ایده و بروژه های مختلفی برای کمک به مردم داشتن ایشان همیشه مشخص جوانان کلیسا بودن و با آنها با گروهان شکر به پرورشگاه ها و خانه سالمندان پرزده و سرزده و برایشان هدایا بودن و همچنین برای اشخاصی که به زبان فارسی تسلیت چندانی نداشتند این هیل را به آزد نظامی کرده و روی نوار ساکت رفت کردن تا آنان نیز کلام خدا را شکده و در ایمان خود رشد کنند 
پس از شروع جفاها بیلیانی تحت آزار در گرفتند و ناچارن از ایران به انگلستان آمدند و شروع به تحصیل الهیات در ایران نمودند در ایران کمک های زیادی در کار ترجمه و تعلیم می نمودند پس از نقدمتان به شهر براتون شروع به کار در خانه سازمندان نموده و در سه روز هم به کار خیاطی مشغول بودند تا بتوانند به سازمندان خدمت ارائه دهند وی در برایتون نیز خود به کسایی شدند و از این طریق شروع به محبت و خدمت آنها می نمودند در آنجا بود که اول ترجمه اتشاق با این شهر که همه نسخه های این کتاب به ایران فرستاده شود و به طور رایگان در دسترس مهمی قرار دارد تا باعث بنای آنها در شرایط سخت و دشوار بشد کتاب ترجمه شده مربوط به خودی فیض خدا از نویسنده مربوط در در سال 2019 متوجه شدند که خودی سرطانی در بدن دارند ایشان چنین باور داشتند که تمامی زندگی ما در دستان خداوند می باشد و هیچ چیز خارج از درد و اراده او انجام نخواهد شد پس با آغوشی باز این بیماری را پذیبا کند ایزا آنچنان عاشق ایسای مسیح بودند که می گفتند که بمانم چه بروم برای من نفر او می گفت البته اگر خداوند بخواهد می تواند مرا شفا دهد ولی اگر شفا را هم دریافت نکنم و به پیش خداوندم خانده شوند باز از مرد می نخواهم داشت ایزا در سید بیماری خود بیش از قبل به تشریف و برای دیگران پرداختند در چند سال اخیر توانسته بودن چند کتاب و جمعه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کنند تا همه آنان را آنجه و درد کنند که در قرر درد و مشکلات می, می توان خیلی دو محبت مسئله را تجربه شد و چون در بایی سایه موت می را روند از هیچ چیز نترسند چون خداوند با آن را خودش را در هفته های آخر زندگیشان در منزل خواهرشان هدیا و سریدن خواهران و تنها برادرشان و همسر به و فرمندان آنها و همسرانشان او را اضافه کرده بودند و با محبت و قدمات گراحت خودشان سبب تسلی و تقریت هدیا بودند هدیا عزیز یک مسیحی واقعی بودند و جنگ نیزوی ایمان را به خوبی جنگیدن و ایمان خود را حفظ کرده و دور خود را تمال بودن تا تاج جلال ملکیت آسمان را به دست بودن ایزای عزیز روز چهار شمده تا شیش ماه نه ساعت شیش صبح در خداوند ما بوده و در باقوش معبود خود خداوند ایزای مسیح شکافتن روحشان شاد و یادشان گرام چه زندگی پربار از این حالا یه خلاصه بود واقعا خدا رو این زندگی پربار و این نمونه با موسیقی خود حتی از ازدواج خود را کنار گذاشتن که بکنن راحتتر به طور زیشت و مسئولیتی خدا را کاملا تمام وقت بکنن کتاب هایی که در جوری کرده در ایمیل برای ما نوشته شده و ما به فیض خدا اینها را حتما بازنگری کنیم کرد در مبابطه اگه نوبت این چیزی باید نستا بشه و کاری خواهی کرد که بعدا تمام ایرانیان هم داشته است کنید مثلا ایرانیان داخل است به خصوص دو در کتاباش در مورد فیض که یکی را از سیلیگونه ترجمه کردن یکی را بنده دادن 
دو سه تا کتاب دیگه در مورد درد و رنج و مصیبت‌های سنگینی بوده که خودش با اون‌ها آشنا بود. خودش رفته و این کتاب‌ها با اون‌ها و دیگران ازش فهمی بود. و نتایج زندگی چیزایی که نوبر خانوادش در اینجا بوده بود دارن تا هم بیزده نفر هم به حضای خانوادش در این جلسه حاضرن همه تمرین کار بیزا خدا را به این زندگی پرباب شد یک سود محبوب بیزا هم خداوندی محبوب به من های شهید گیرانده برادر های این که فکر میکنم دوبومه پیدا میکنی خداوند این محبود من شاهد مفیدی نیستن شما میگونید جوانان این دور زمانه 
مثلا رایی که تو انگلستان بزرگ شدن یا اروپا هره برای کسی خوب نمی کن. یعنی اونا راستی را تاروف و ریاکاری نمی کن. تو ما به جوان ها خوشتش بدیم اول به من گفته بودم سه نفر ولی الان فهمیدم یک نفر چاهو می هم هست چاشوها زانیه ولی اول از سه شروع می کنیم دفتر میدیا و از پسر میترا جانتان از مکتو واجبی که میشه پسر در کسرا و چاشوها زانیه که میشه پسر پریس از اینها بچه های خواهران و برادر کسرا که میخوان در وصف گیلای عزیز شهادت کنند بپر استفجان نفر شما Shine, sweet, gentle, gracious and kind, just a few simple words that come to my mind when I think of you and your sweet, loving face. You'll find my life, mother type, not hold your way. Our precious dear Hattel, the one you never say no, to her family and friends, only pure love she'd show. I remember your stories, all the memories and more, the tasteful debating when I knew you were sure. All the knowledge and wisdom we gained over the years, it outweighs all the sorrow, the pain and the tears. You told tales of generations, explained the family tree. You sang songs, made your craft, you lose creativity. So loving, so patient, so humble and so kind, you lived for Lord Jesus in heart, soul and mind. Your passion for Christ is so consistent and pure, an example to many, a faithful disciple for sure. A role model to all, showing love with no measure, a friend to the end, all you hear she will treasure. An auntie, a sister, a second nana to my son. She was adored, she will be remembered, not just by me, but everyone. My dear Auntie Gilda, though no longer here, you'll forever be remembered for having no fear. Your sweet family giggles and ladylike ways will cherish your legacy for the rest of our days. The hug of your siblings will fall down to your heart. They will make close together and from the start. Through life's ups and downs, they will remember the one who brought them to Christ, who God's only son. From taking turns going to church and sharing notes along the way, to hiding under blankets, to sharing his word and to pray. Your three sisters who guide you, and even little brother too, to a life full of hope, faith and everlasting truth. It was an honour being your carer, spoken to the final years with you. All the days I have yummy kebabs, coffee and cake to make with you. You taught knowledge speak, but wisdom listens, as though a work of art. The significance of second chances and to love speak from the heart. We didn't all get the chance to say our very love, I love you. Josh, Ruth, Shadrach, Jonathan, David, Kayla, Matthew. We love you, Santa. We miss you dearly. Our angel way up high. We'll speak your name and tell our children about Auntie G up in the sky. First of all, I just want to say thank you so much to everyone for coming here today to remember my dear Auntie Gilda and her sister Heidi. Before I was born and my mum was pregnant with me, my auntie was still there. She was looking after my mum, she was 
resource we had. She was so kind and always willing to give herself up for others. She loved me so much. Back in the days when we lived in the same area in Brighton, she had an alteration stop, and every time I went, she would always stop everything she was doing, and she would, she would take me out for a kebab. No matter how much I insisted she needed to do her work, she said, no, no, you're more important, let's go. And we would eat and eat and eat as we were out so <laughs> As you can see, I'm disabled. And for some people, they perceive that to be a problem. They patronise me, they shame on me, but this was never what happened with my auntie. She always protected me and she always treated me as equal with my cousins. She always valued me and she always accepted me into the family. But did her love and acceptance stop? At family? No, never. She accepted anyone and everyone. She would always demonstrate Jesus in her life. In the Bible, you can regularly see Jesus meeting people that society hated or is um, cut out or thought were beneath them. And that was exactly the same with Aunt Yoga. She would always be the person meeting with the people that society rejected. If somebody needed to vent from saying they had pain in their heart, she would always sit and listen. She would never judge them. Exactly like Jesus. So, your body is gone, Jesus says. Your spirit lives on with Jesus. It has gone home. You are now with the Savior, Jesus Christ. Um, blessings everyone, my name is Matthew and I was Gil's youngest nephew. Um, I wrote in my farewell letter and I will share it with you. When I'm done, I will read my brother Hayden's letter in the heart of the human people to say goodbye in person. Today I want to say goodbye to Auntie Gilda. She was incredibly selfless, she showed compassion wherever she went and she loved her family. She has shown what it meant to be a true Christian, always aiding others, no matter the consequence. I want to encourage others to follow Jesus. I am gratified that I could have shared experiences with someone just as the land of the center. All the affection that was spread around by her combined would make the world a kind of place. I have many memories with her, like she traveled 53 miles from Brighton to London just to surprise me. She would always bring gifts with her and she spent lots of time with him. I would like to thank God for the life of Auntie Yoga and all the time I spent with him. It was a blessing for me and she helped me to be a better person. She shall never be forgotten and will always be in my heart. And one day we will all see you. I will now come and raise my brothers and the yeah. See my Auntie Yoga, in the short time that I've known you, I have felt a strong connection with you. I saw how much of an excellent person you were, very kind, generous, empathic, etc. I have been very sad these past few days. Sometimes I cannot believe that you are gone, but I know that you are in God's presence. You will be always with me and all my family, giving us your support and love. I will always remember you when I see your pictures and I can feel you with me. Despite that you are gone, your spirit will be with us. You knew that I loved you, and I always will do. Thanks so much for all the wisdom that you have shared with me, all your kind generosity, and most importantly, your genuine love. God bless you, Auntie Gilda. It's so sad for me to write this letter, but I know that you are not suffering anymore. You will always be in my heart where something's changing. Thank you for listening. First of all, I'd also like to thank all of you for being here today. Um, on behalf of our family, um, writing this is probably one of the most daunting things I've had to do. How can you put into words the 
someone's might say that it is the so the word is the same again. And um, I just know that the words found that came to my heart when I was thinking about that. Like the bus stopping place along the road to sweep the turn. It quits sometimes, it sunrises, by its hardships, leave great treasures beyond comprehension. The idea is what my heart wants to feel the touch daily in the heart until the final day, never withering through hardships or trouble, never faltering, no matter how hard the circumstances. Her strength is truly in Christ. He was and is her all in everything she did. A faithful and humble servant, showing nothing but love for others. Her greatest pleasure was pouring through God's word, unnerving with his speed and profound pleasure. The finest diamonds and pearls were the ones found in the word of God's Father. Words that soothe and comfort us all. Words that found courage, peace, and wisdom. Words that nurture and love and involve the needs of the weakest of people. Everything else was cast aside, for nothing could live up to the Saviour's name, not even compare. His warm embrace was all she ever seen, his love was all she ever desired. Though there was nothing I had loved, it brought her even more joy, knowing that it had lost its sting, and she would finally be in the arms of her father. She ran the race, came on victorious. And is now where she deserved and so long to be at the side of Christ. Christ has beckoned her to him, saying, Come, my faithful and loving daughter. Come, my faithful servant. Though her death was an unbelievable story to all of us, we comfort in the fact that she is somewhere where death and pain have no more on her. The shackles of this life no longer weigh her down, and she is finally free from the hardships of this earthly life. She was an auntie, sister, and though not starting the family of her own, mother to many. She will be forever cherished and remembered, bringing joy to our hearts whenever we hear her name. I strive to even the exemplary life and faith that she always demonstrated. I pray we all get to know God's love and grace as she did. And also, I just want to share a quick verse that I know was shared before, but for the last class and speakers. It's 1 Thessalonians 4, 13 to 14. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not believe really like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in it. It's a shift to our younger man, who thank you, Mr. J.J. to Julian, on our digital day, at the moment, Mr. Jomini, and the team, 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 the team, and the team, and the team, and در مورد جاناتان من بگم که خب فرصت شد چند بار ما ایشون و همسرشون رو در منزل ما دیدیم در این اونسا و چقدر از مصاحبت با اونها بریتر شد ایشون خیلی قشن که این کسی هر و خیلی رشد کرده در این قسمت دو بار ایشون یه بار در کلیسای آیتیل که بار هم در شما رو دندن بایده کردن و را ترجمه کرد ولی این دفعه به من گفتن که منو دعوت کنید احتیاج به میترا ندارم من خودم این نیستی میتونم از پتش برم و من دیدم که واقعا همینطور بود تحجیبم کردم که امروز چرا خودش به زبانی که میتونه سرد بودنه ندارم ولی این نشانه رشد بوده در شفا که خدایشون را خیلی شفا داده و همسرشون به چه قسمت مبارکی انجام بوده خدا به اینکرشون بده Amadei Marie is a video.
باشد دگر آسمان صاف و بیاب چشمی گر یا نیدگر شادمانم در سما در آن ساحل تنا روز خدا به دل جلا روز مبارکیست ایسای خود ببینم ای خدا کن نصیبم من در راه آن روحم نجاتا جان مرا در مقام کبریا روز خدا به دل در نزد شاه که بهرم برده جفا روز خدا به دل جلا روز مبارکیست ایسای خود ببینم ای خدا کن نصیبم من در راه آن رو هم نجات جان مرا در مقام کبریا روز خدا به دل در روز مبارکیست ایسای خود ببینم ای خدا کن نصیبم من در راه آن رو هم نجات داد جان مرا در مقام کبریا روز خدا به دل جلا روز خدا به دل
بلکه آرامی هم ما میتونیم کار خدا رو به پیش ببریم و این خیلی خیلی برای خود من هم جالب بود هر شهر در خدمتتون قلب مهربانیشون برای این کاری برای یک جلال و اسلام نام خداوند با تمامی فروتنی بود او هیچ چیز رو به روح کسی نمیکشید نمی گفت من کی هستم ولی اعمالش نشان بیداد که او واقعا کی هست و کی بود او تمایل به خود نشان دادن نداشت او اشتیاق عجیبی برای بچه هایی سرپرست و استثنایی داشت در اون مکتب در اون خواهران عزیز و گرامی که در اون مکتب بودن همراه با بیدای عزیز که تحمل درها دیدن اون بچه ها آسون نبود می رفتن و چقدر بیشون هم به نیزو داشت که همراه با خواهران بعد در اون مکتب از کردن می رفتن برای خدمت و مثلا برای سالمندان دادم این مباران که شروع شده بود و همه فرار کرده بودن به یک نوری ولی اونجا مونده بود این چند بخری برای در یک کارهای تنسایی دعا و یکی از اونها دیدای عزیز بود که می رسیدن به افراد بسیار بسیار سالمند این از هم می رسه که واقعا تو بیسا محلیست که همه ما می توانیم از هم می یاد بگیر و من بدون اقراب بگم که آرامی در دنیا درس بود برای من و همیشه هم بهش می گفتم من اصلا بعد از بیماری تجیب دار توی برادر این دو علاوه بر شهرباز هم کلیسای غربی هم شهری غربی ولی من واقعا هم بفرمایی در خدمت خواهم بود و تا را کنا نکنم و دو ماه پیش بود که ایشون بالاخره این دفعه کارو دادن و یک کاری بود که من باید انجام میدادم رفتم به دیدنشان همون دیدای ها هرچند خیلی سخت تنفر می کشید خیلی سخت بود برای شون که بشینن روی سندلی ماشین هم کنم کشید ولی آرام این باز من می دیدم که هیچ فرمی نکرد از نظر شخصیتش از نظر بیان و آرامشی که در او وجود داشت باشه که من به همه ما واقعا در زندگی ما در آرامش باشیم از در دواهایی که دوربر ما هستن آرام باشیم و آرام هم عمل بکنیم زیرا میشه آرامی کار رو پیش باشیم آرزوی من اینه که من هم واقعا مثل دیدای عزیز نام خوب خاطرات خوب و اعمال خوب برای جرار اکنام نام خدا من بگذارم من فکر کنم آرزوی همه ما این خواهد جای دیدا مخصوصا مخصوصا در بین خواهران عزیز و برادر گرامیشون خالی هست و خواهد بود و من میخوام بگم که جای دیدا برای همه ما خواهد بود زیرا همه ما جز به یک بدن هستیم که سر آن بدن خداوند ما عیسی مسیح زنده است اما همواره یادشان زنده و مبارک باقی خواهد بود در آخر میخوام این رو بگم از کنم خدمتون که هر وقت ما هم دیگر رو میبینیم چون که زنده هستیم میگیم که خدا نگه داشت ولی من نمیخوایم اینجا برگردیم به دیلدا بگیم خدا نگه داشت من میخوام بگم دیلدا جان خدا خوش همونطوری که بگیم روز خوش شب خوش بخاطر اینکه دیگه فایده نداره و من بیمعنی هست که بگیم که دیلدا جان خدا نگه داشت ایشون در حضور خدا هستن آمه ایشون در اونجا هست پس از یه روح خدا من روح خدا با مخصوصا خانواده عزیزان خانواده گرامی بر برادرشون و همچنین خانواده کلیسای بمونه از خواهد و از خواهد آمین به پاس خودارم از اینکه این پاس در بودم با افتخار نزید من سلام سلام میگم خدمت همه شما عزیزان و تشکر میکنم از این که این فرصت رو به من دارید که بتونم چند کلمه را جب دیدای عزیز خدمت شما بگم چند ها آیه میکنم بکنم از نامه دوست فیلیپیان باب یکون که به نظرم با دیدا خیلی نزدیک هست این آیا بروس رسول در این نامه که از زندان نوشته و منتظر محاکمه بود نمیدونست زنده خواهد بود یا سعی خواهد بود برای خداوند اینطور میگه مشتاقانه انتظار میگه و امید دارم که در هیچ چیز سرفکنده نخواهد بلکه با کمال دلیلی 
اکنون نیستون همیشه مسیح در بدنم جلال خواهد خواه در مرد و خواه در زندگی زیرا مرا زیستن مسیح هست و مردن سو اگر میباید به حیات خود در این بدن ادامه دهم این برایم به منظره کار کوششی پرسمر خواهد بود و نمیدانم کدام را حل بزنم زیرا به این دو سخت در چشمکشم چرا که آرزو دارم رفت از این جهان بر بردم و با مسیح باشم که این به مراتب بهتر است اما ماندنم در جسم برای شما ضروریتر است فکر میکنم واقعا برای جیزا هم همین دو جیزا در این چشمتش و واقعا انتخابش برای من واقعا این انتخابش یادم هست پنج سال پیش دیش سال پیش وقتی کلتنیم مریض شده و اومدیم به صحبت کنیم باهاش خیلی سخت بود بعد سخت بود چون که ایشون نمیخواست که مدابا بشه و من میدیدم که چقدر برای خواهرها واقعا سخت بود واقعا هم شدید که سخت باشه ولی جیزا که این کشمکش قرار داشت و واقعا انتخابش بود چون که واقعا میتونم بگم چیزی که بیشتر از همه زندگی او رو تعریف میکنه عشق و محبتش به خداوند و برای همین هم خود این انتخاب رو کرد که با مسیح باشد چون که به مراتب بهتر او واقعا عاشق خداوند بود و این عشق به شکل مختلف خودش توی زندگی گیزا نشون میداد من از حدود شاید چهر سال پیش گیزا رو با گیزا آشنا شدم آشنایی من در کلاس های کتاب مقدس بود در ایران و گیزا موقع داشت فلسفه می بود و من هم آشد فلسفه بود و گیزا کمک کرد که من بسونم اونشیام در کلاس های گیزا توی دانشتاک ایران یادم هست می رفتم اونجا گیزا با اونشتاد ها صحبت کرده بود و می رفتم اونجا سر کلاس ها و بکر کامن با گیزا این اختباط رو داشتن و یادم هست که چقدر توی اون مدرسه که تا مقدس بودای دوشنبه با هم صحبت بود این خواهر عزیز در این اینو که اینقدر آرامش داشت اینقدر این وقت نشون نمیداد ولی این عشقش با به نسبت به مسیح با یک نکمت بسیار امیر امراه ایشون واقعا شخص قدیفته ای بود، شخص دانشمند بود، پر از حکمت و فلسفه و خیلی چیزا واقعا من واقعا همیشه به زرد بودم از صحبت با خوهر عزیزمون گیلدا پس این حکمت رو واقعا برای من همیشه خیلی با عرضش بود چیز دیگه که تو گیلدا من دیدم که این سالها قناعت بود قناعت به معنای قانع بودن گیلدا قانع بود با عشقش به من یه دار دنبال این که کارهای خیلی بزرگی بکنه نبود من کسی بودم که زندگی خیلی همیشه خوبانی که بودم که یه کاری انجام بدم برای مسیح یا نمی یه بار خدا من به من دوست دارم این قدر فرش دیگه می کنم آروم باش در آروش من باش اگه می خواهی من رو بشناسونی به سر یگانه که در آروش پدر است یه دور پدر رو بشناسی گیلدا انگار که در آغوش مسیح و برای همین اتیاج نداشت که دنبال کارهای خیلی بزرگ باشه برای این خود مسیح کافی قانه بود به رابطهش با مسیح قانه بود به عشقش به مسیح گیلدا محبتش به مسیح با شفقت هم با بود که شما بهش اشاره کردیم هر بود بار از شفقت بود چون پشن نسبت به مختاجی نسبت به کسانی که در من بیدن، نسبت به سالمندان، نسبت به کسانی که ضعف جسمی داشتن پر از قلبش پر از محبت و شفقت بود و محبتش رو به مسیح در عمل نشون بود با کارهایی که شاید خیلی ها از انجام و اونها آر داشتن دوری می کرد ولی بیزا عشقش به مسیح با اون محبتی همراه بود که نسبت به محتاجون داشت نسبت به سالمندان داشت 
الان در قناعت من میخوام راجع به شجاعت گیزا صحبت کنم گیزا شجاع بود این روزا ما خیلی راجع به شجاعت اونوانی که از به اصطلاح صفات مسیحی صحبت نمی کنید ولی در دنیای ما و جونان باستان و همون عبایل مسیحیت یکی از مهمترین ویژگی های اخلاقی یکی بانده ها شجاعت بود گیزا شخص خیلی بود که دیگه اینطور استقبال من بودم من این سعادت رو داشتم که بکنم ده بود قبل است ده بود دو هفته قبل است رفتنش نزد خداوند رو ببینم اما چیزی که در این نمی بودم ترس و وقتی برگشتیم خونه واقعا من با چند نفر صحبت کردم گفتم شجاعتی بیزا و جوری که داره به سوی مرد بود جوری که با انتخاب خودش با آخوش باز داره مرد رو استقبال میکنه واقعا برای من یک نمونه و یک نمونه هست و خیلی چیزها واقعا ما میتونیم راجع به ویزا بگیم او پر از حکمت، پر از قناعت نسبت به مسیح و پر از واقعا شجاعت که با آخوش باز نزد خداوند رفت همه این ما واقعا از اشتی سرچشته می گرفت که اون نسبت به خود خداوند می شود واقعا داشت کاری هست می دونم بیان خانواده خواهرانش ولی مطمئن هستیم که یا این در آخوش خداوندی هست که واقعا رو اشت می دارد یادش برای همه ما گرامی کنم خب چند دقیقه هم بنده میخوام از کلام خدا با شما صحبت کنم مستقیما در باری گیزا نیست ولی در مورد کلام خدا در مورد جایی که گیزا هست یه آیه هست نمیتونم چقدر شما اشترزت کردید در کتاب اعداد و دوستوسته آیه ده خب قبل از این این آیه را بگم شما این رو حفظ کنید چون خیلی آیه دوست داشتنی یک بار یک نفر توی کنفرانسی در جلسه دعا بودیم ازش پرسیدم میخوایی برای چی دعا کنیم تو سیستو بیتم چشماش پر از عشق شد تو برمیدن چون دعا کنیم من آقابت به خیلیش حالا کسی از من نفاس کنیم چون دعایی رو یکم تحجیب دارم بودم چی گفت آقابت به خیلیش همه دنبال چیزایی هم که الان به دست بیارم من میخوام در آینده دارم خوبی برم حالا این آیه بود کاش که به وفات عادلان بمیرم تا آقابت من مثل آقابت میشان یه بار دیگه میگم شما با من تکرار کنید برم کاش که به وفات آدنان ببیرم تا آقابت من مثل آقابت ایشان نه درشید بگیم حالا که نمیگیرید ولی که هر وقت خدا ما را بور بلاخره ما این تفکر و ایمان داشته باشیم پس با هم اعلام کنیم کاش که به وفات آدنان ببیرم تا آقابت من مثل آقابت ایشان وقتی از بیزا در همین دوران بیماری پرسیدم یک در بیزای من اینجا بود تو از او چی میخواستی؟ و میخوایی ما برای چه موضوع دعا کنیم؟ ایشون گفت ارادی رو تکش اگه میخواد من رو ببره من رو ببره و اگه میخوادم شفا بده در این اون و در اول گفت اگه میخواد من رو ببره یعنی چیزی در این اون آماده تر چقدر این همینوری بردر مرداد گفتن چور از می کنید که اینان من می کنم تو این چند دقیقه در روز امید مسیحی صحبت کنم روز خاصفاری کیسای که با خانواده بودیم در مورد معنی مرد صحبت کردم ولی الان می کنم در روز امید مسیحی صحبت چقدر ما به امید اختیار شد بیتر هوگو نویسنده معروف فرانسوی 
میگه امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت داره که به منظره با برای پرندگان هست و همچون آب برای ماهی است آن که امید را دست میده هست خیلی را دست میده هست زیرا چرخهای سنگی و زنگزده زندگی با دستهای نامردی امید میکرد امید و پولوت رسول میگه اگه فقط در این جهان به مسیح امیدواری از تمام مرگوه دنیا در بسته اون موقعی که من زیاد چیزی حالی نبود در جوانی همه چی گفتم من به خاطر بهش نیست که مسیح رو پیرمی میکنم بهشتم نواشه همین جان من از مسیح بزرد بود بعدا فهمیدم نه این غلط تمام چیزایی که ما از مسیح به درستی داریم در این دنیا برای ما کافی نیست ما به همه آرزوامون نمیده اینجا فقط بیانه را میاد از کاری اون بره اینجا نوبه رو پیدا میکنه ما برای این که خیلی بکیتر اون طرف مرد آیا میشود ما مسیح رو فقط در این دنیا بخواییم مثل تکیه فقط میکنیم دنیا بهشون خوش بگذاره نه از این دستی ها رو بلش ولی این غلط با تفکر الهیات اتفاق مقدم که معاد شناسیش خیلی قریب تره این غلط اگر حیات جاویدانی نباشه ملکوت آسمان نباشه بازگشت سانهی مسی و امید مبارک نباشه که باره کلوس ما از همه مردم دنیا در وقت داریم بخوریم بنوشیم فردان میمونیم دنیا دنیا خبر این سوز هست به چی جواب دو هست ولی خدا شکر در این امید یکی از دانشمندان دیمان این کشور بشتان راسته البته همه دانشمندان و دیمان نیستن ها خیلی از دانشمندان هستی بخواهید اسم چه پنجا باشون من میتونم نام بکنم که اونا خیلی ایماندار قدی هم هستن ولی ایشون جز به بیمان ها یک قیدی داد به این دنیا و میدونیم اون قیدش چی بود؟ ما نمیدونیم از کجا آمدیم برای چی زندگی میکنیم و به کجا داریم و این قید باعث بربستی و سرگردانی و افتوزیگی بسیاری از آدم باشد وقتی انسان نمیدونیم برای چی به دنیا آمده برای چی زندگی میکنه و برای چی میمیره چقدر آدم بدبختی وقتی به فرانسه مرد روزنامه ها در بارش نوشتن مرد که هیچ وقت آرامش نمید معلومه که نمید مثل بشتی علم داشت ولی امید نمید آرامش نمید تنها کتابی که به ما میگه ما از کجا آمدیم و برای چی زندگی میکنیم و به کجا داریم میگیم انجیر خداوند ما اصلاح مسیح امید مبارک اولین چیزی که کلام خدا در مورد امید میگه که امید ما امید مبارک در مثال دوست دو سیزده میگه آن امید مبارک که برای ما ظاهر خواهد شد آن را حفظ کنیم در نظر بگیرید که آنچه که چشم ندیده گوش نشیده به ذهن انسان خطور نکرده زبان خاکی انسان قادر به بیان نیست خداوند برای ما فراهم کرد جایی میبره ما را که دور از فقر و اندوه و دیوانگی و فرسختی و غم و مشقت و جنگ و لعنت و گریه و زاری و دیگه مرگ اونجا نخواهد همه چی فاضه آیا این امید مبارکی نیست یادآوری امید مبارک چقدر میتونه زندگی ما را سر حال میگرده علت این که بسیاری از ایمانداران افسردن غمگینن داغن یکی از دلال مهمش اینه که کمتر به آسمان فکر میکنه کمتر با این امید مبارک آینده مشکل فقط منتظرم وقتی یه نفر بمیره اون روز مثلا بیان یه کمی به یاد آخرت باشه ولی کلام خدا که شما در آسمان ها تفکر کنید و 
در آنجا یه مسی به دست راست خدا امید مبارک ما اونجاست همینطور کلام خدا میگه امید مسی یک امید زنده است در اول پیتروس یک سه کلوب پیتروس میگه متبارک ساس خدا و پیدر خداوند ما ایسای مسی که به وسیله برخواستن پیترش از مردگان ما را از نو تولید نمود برای امید زنده امید زنده میدونی چیه؟ امید زنده یعنی یک امید واقعی یک امید مرموز ما خیالاتی نشدیم توهم ما را نکرسته گرفتار آدم سلسه نشدیم رویا نمیبینیم خواب نمیبینیم این امیدی که ما داریم واقعیه توش یقین هست اطمینان هست خواهی زندگی میکنیم چرا زنده چون پسر خدا ایسای مسیح از مردگان قیام کرد و کلام خدا میفرماید چنان که به انسان موت آمد به انسان قیامت مردگان شد و چنان که در آدم همه میمیرن در مسیح نیست همه زنده خواهد امید زنده است میگن چی از اون دنیا اومده که به ما بگه اونجا چه خبره من به شما میگم چی اومده خود ایسای مسیح از آسمان اومد و روی زمین به ما بود اونجا چه خبره برابرین یک امید باقی و زنده است امید مرموسیه ما دیگه نمیگیم شاید اگر در مسیحیت اطمینان به حیات جاویدانی است دیگر شهیدان مسیحی را وقتی میکشتن که پیرمرد مرد بود در تاریخ کلیسا نوشته شده اون غازی بهش گفت تو فکر میکنی آدم بیدی آقای که مثل تو را از آن بکشن به بهش میری گفت نه من این تو خیال نمی کنم تو پس چرا به این رو شدی؟ تو نه اصلا فکر نمی کنم من یقین دارم که به بهش کنم یقین دارم شما اگه خارج از مسیح از کسی بپرسی شما مطمئن به بهش میری چی میگه؟ این شما بازم اگر خدا بود حالا ببینیم روز بیامت شد الله و اعلم خدا فرد میگه شما رفتی که حالا خونتگاه از یه نفر بپرسید که در رفتی شما مقصد تو کجا؟ دیگه نمیدونم این حواظه ما بلقصه ما رو یه جایی میبرید حالا ببینید شانس ما چیه از کجا در میشه همه میدونم فرداشتون چیه مقصد کجاست؟ گیت کجاست؟ شماره زندگی کجاست؟ کسی نیست که نبونه ما به کجا داریم میریم؟ امروز خدا ما رو بخونه کجا چشمان رو باز میکنیم؟ یقین داریم در بطور اون خواهیم رفت امید زنده یعنی زمین کلام خدا میگه امید ما امید جاویدان است مذهور نو آیه بیشتر میگه امید حلیمان تا به عبد لایه نخواهد شد خدا امارت جاویدانی برای ما فراهم کرده نه ساخته شده به دستای انسان بلکه به ساخته شده به دستای پدر آسمانی عزیزان در این دنیایی که همه چیز رو به فنا به قول سلیمان باطل عباسی همه چیز باطل هیچ چیز شما نمیدونید حتی چیزای خوب ها که باقی بده جوانی زیبایی خانواده ثروت موفقیت سلامتی کار کدومش باقی بده چیزای بعد رو نمیگم چیزای خوب همه چیز فانیه در دنیایی که کلام خدا میگه انسان مثل علفی، مثل بر سهرا که میشه کفر بعد از چند پجموزه میگردد و میدازد دست باشد دنیایی که کلام خدا میگه که انسان مثل بخاری که ظاهر میشه بعد از اول زمانی بعد ما پدید میشه دنیایی که کلام خدا میگه که انسان مثل سایه ایست که میگذرد مثل آبی که بر زمین ریسته میشه و نمیشه جمعش کرد در یک چه این شرایطی کلام خدا به ما در مورد امید ابدی و جاودانی صحبت میکنه شما میخوایید ابدیت رو با چی عوض کنید شما وقتی قبرستان میرید تعداد جوانانی که اونجا دیگه خاکن خیلی بیشتر از پیران به دفتر پیران بشید من وقتی به یاد میارم این هفته دو میستار به من چه گذشت انگار بیرون هیچ 
کدام از ما باقی نمیمانیم خدا ما رو نمونده بر این دنیا ما اینجا آمدیم که توشه رو جمع کنیم برای عبدیت این دنیا مثل پولی که ما از دوست بگور میکنیم هیچ نفت آقلی روی پول اونه نمیسازه پول محل عبوره مقصد حقیقی ما سمان امید جاودانی ما آنجا و خدا شکر برای ما که برای عبدیت خود رو آماده کرد و آخرین چیزی که میخوام بگم امیدی که ما داریم امید پسر میبخش در همین قسمت که برای محمد قرارت کردن کروس رسول دیگه نمیخوام شما به سامانی که امید ندارد محصول باشید دویست نمیگه شما محصول نباشید بالاخره جدایی موقت خالی بودن جای مرحوم گیزا باعث تأصف باعث غم عزیزانش همینطور ما ولی دیگه مثل اونهایی که امید ندارن شما محضوم نباشید تو گواری نباشید وقتی پولاس در مورد بازگشت مسیح و قیامت مردگان صحبت میکنه پایان همین باب اول ستانسی هم بابش ها میگه به این سخن ها همدیگر را تسلی بگید در امیدی که ما داریم تسلی هست آرامی هست وقتی شاگردان این سای مسی آمدن به او گفتن حتی استاد دیها به اسم تو اطاعت میکردن مسی گفت یا خوشحال نباشید دیها اطاعت میکردن بیشتر خوشحال باشید از این که اسم شما در دفتر ملکوت آسمان نوشته شد بنابراین خدا رو شد برای این امید مبارک امید زنده امید جاودانی و امید تسلی و دعای من این است که خانواده حاجبی با همین امید مسیحی تصدیه خاکت بیارد آمین با هم بیستیم و دو بند دیگر سرود بیشت و خور جلال سمان را بکنیم بند سفاق و بند چار
از طرف خانواده حاجیبی همه شما دعوت شدید برای قسمت حالا باید خوب شام شد چون برسیم تا اونجا شد هم شام بشید منطقه ندر این منطقه چون اکثریت ایرانی هستید و غیر ایرانی ها فکر کنم شام ایرانی دوست دارن در یکی از بهترین شلوکبابی های لندن پرشیان خالاس در سیاهان ایمی و اونجا هم منتظر هست برای همه شما هم جا هست و همه شما دعوت دارید برای اینجا این شام خوردن شاید ما رو بیاد بود این دازه که ما در ملکوت آسمان دور هم جمع میشید آفرین آفرین ایزی ایسای مسیح خداوند محبت خدای بیدر شراکت دوستی و تفتردی رو بگرد با همه شما باشد و بمان آمین 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 آ